আসসালামু আলাইকুম আর একবার স্বাগতম আমার চ্যানেলে আশা করি সবাই ভালো আছেন আমার থামনেল দেখে নিশ্চয়ই বুঝে গেছেন এতক্ষণে এটা হচ্ছে নয়টা তিরিশ সকালবেলা আমি আসলে অনেক দিন ধরেই ওজন কমানোর চেষ্টা করছিলাম তো হচ্ছে কোনো মানে এক দিক থেকে করে উঠলে আরেক দিক থেকে হচ্ছে না আর আমি হচ্ছে অনেক বেশি ভাত পাগল একটা মেয়ে কারণ ভাত আমাকে খেতেই হবে এরকম একটা অবস্থা তো গত এক বছর ধরেই ডায়েট করছি ছাড়ছি মানে প্রপারলি কিছুই করতে পারছি না তো ওজন কমছে আবার বাড়ছে এরকম অবস্থা তো আসলে একদম মাইন্ড এবং মন ঠিক রেখে চিন্তা করলাম যে না আমাকে শুরু করতে হবে তো ইনশাল্লাহ আমি সফলও হয়েছি আমার হচ্ছে কিছুটা ওজনও কমেছে তো ভাবলাম আমার ভিউয়ার্সদের সাথে একটু শেয়ার করি ভিউয়ার্স এই যে দেখতে পাচ্ছেন কেটো ডায়েটের প্রথম যে ধাপটা সকালবেলা আমি এক গ্লাস গরম পানি হচ্ছে লবণ দিয়ে খেয়েছি আর এখন হচ্ছে এখানে আমি দুইটা ডিম হচ্ছে একটা বড়ো পেঁয়াজের চার ভাগের এক ভাগ এই যে কুচি করে নিচ্ছি আর হচ্ছে একটা বড়ো টমেটোর অর্ধেকটা নিয়েছি আর এটা হচ্ছে পালং শাক তো চাইনিজ পালং শাক যেটা সেটা বিদেশে তো আসলে আমাদের দেশের মতো এরকম পালং শাক পাওয়া যায় না তো হচ্ছে আপনার কাছে সবুজ শাক বা সবজি যেটাই থাকে সেটাকেই আপনি হচ্ছে স্লাইস করে সকালবেলার নাস্তাটা করতে পারেন তো আমি নাস্তাটা একটু দেরি করেই করেছি আমি নাস্তাটা করেছি হচ্ছে বারোটায় তো আমি এমনি নর্মালি আগে নাস্তা খেতাম না কিন্তু হচ্ছে এই ডায়েট হচ্ছে চারটা ফলো করতে গেলে হচ্ছে একদম টাইম টু টাইম আপনাকে যেই খাবারগুলি ইনস্ট্রাকশন করা সেগুলি অবশ্যই খেতে হবে আর সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার হচ্ছে যে আমি এই ডায়েটটা করে সফল হয়েছি এবং হচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ আমি করতে পেরেছি প্রপারলি একদম টোটালি শর্করা আমি স্পর্শ করিনি সবুজ শাকটা সবুজ সবজি এবং শাকটাই আমি বেশি খাওয়ার চেষ্টা করেছি তো এই যে আমি পালং শাকটাকেও এখন একদম কুচি কুচি করে নিয়ে টমেটো কাঁচামরিচ যে যেরকম ঝাল খায় কাঁচামরিচটা অপশনাল আপনারা দিতে চাইলে দিবেন না দিতে চাইলে নাই তো কাঁচামরিচে যেহেতু ভিটামিন সি আছে তো এটা রাখা যেতেই পারে তো হচ্ছে কাঁচামরিচটাকেও আমি কুচি করে নিচ্ছি তো ভিউয়ার্স আমার আজকের ভিডিওটি যদি আপনাদের কাছে ভালো লাগে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করে জানাবেন আর হচ্ছে এইভাবে যদি আপনারা ডায়েট চ্যাটটা ফলো করেন আমার মনে হয় আমার মতো আপনারাও সফল হবেন যারা হচ্ছে ধরছেন আর বারবার ছেড়ে দিচ্ছেন তো এখানে এক চিমটি লবণ এবং হচ্ছে হাফ চা চামচ গোলমরিচের গুঁড়া দিয়ে আমি হচ্ছে খুব ভালো করে মিশ্রণটাকে মিক্সড করে দেখতে পেলেন যে দুটো ডিম দেখেছি সেই দুটো ডিম আমি হচ্ছে এখানে ভেঙে দিব তো আসলে অ্যাকচুয়ালি ডায়েটের ব্যাপারটা হচ্ছে আমার যেহেতু ডায়াবেটিসেরও প্রবলেম তো আমার জন্য এটা খুবই উপকারী যেহেতু হচ্ছে ভাত বা কোনো ফল তারপরে হচ্ছে শর্করা টাইপের খাবার আমার জন্য আসলে হেলদি না তো এই জন্য আমার এটা ফলো করে আসলে আমি অনেক বেশি বেনিফিটেড আলহামদুলিল্লাহ সব দিক থেকেই ওজনও আমার কমেছে এবং হচ্ছে কিছুটা ওজন কমেছে যেহেতু খুব রিসেন্ট আমি শুরু করেছি মানে প্রপারলি এর আগে তো ধরতাম আর ছাড়তাম এরকম অবস্থা ছিল তো দেখতে পেলেন আমি হচ্ছে এখানে কিছু বাটার দিয়ে দিয়ে দিয়েছি আপনারা চাইলে এক্সট্রা ভার্জিন অলিভ অয়েল বা নারিকেল তেলটাও ইউজ করতে পারেন তো হচ্ছে নারিকেল তেলটাও বেস্ট আসলে এই ডায়েট চারটা ফলো করার ক্ষেত্রে তো আমি এখন এই যে বাটারটা গলিয়ে এখানে ডিমটাকে ভেজে নিচ্ছি তো বারোটার সময় যদি নাস্তাটা খাই তাহলে আসলে ক্ষুদাটা খুব তাড়াতাড়ি লাগে না চেষ্টা আস্তে আস্তে এই টাইমটা একটু আগিয়ে নিতে হবে তাহলে হবে কি যে যাতে অন্তত দুপুরের খাবারটা না খেতে হয় দুপুরের খাবারটা নাস্তাতেই কমপ্লিট করে নেওয়া যায় আর যারা ইন্টার ফাস্টিং করতে চাচ্ছেন অর্থাৎ হচ্ছে ফাস্টিং যারা করতে চাচ্ছেন যেহেতু ফাস্টিংটা অনেকটা এইরকম যে আপনি আজকে দুইটা বাজে বা তিনটা বাজে খেলেন তারপরে হচ্ছে মানে একটা নির্দিষ্ট টাইমে অর্থাৎ আপনি বারোটা থেকে সন্ধ্যা ছয়টা পর্যন্ত খেলেন তারপরে আর কিছুই খেলেন না হ্যাঁ এইভাবে যদি করেন তাহলেও দেখা গেছে ওজনটা অনেক ভালো গেইন করে তো আমি এখন এখানে গ্রিন টি নিব আমার একটা ভালো হ্যাবিট ছিল যেটা হচ্ছে যে আমি সবসময় আসলে লাল চা বা দুধ চা এটা আমি কখনোই খেতাম না তো আমি হচ্ছে গ্রিন টি এবং ব্ল্যাক কফিটা আমার খুবই ভালো লাগে আগে থেকেই তো এই জন্য আমার জন্য সুবিধা হয়েছে কারণ আমি হচ্ছে সকালবেলা গ্রিন টিটা খেলাম আর বিকালে হচ্ছে আমি ব্ল্যাক কফিটা খেয়েছি তো আসলে সারা দিনে আমার ডায়েট চার্টটা কীরকম ছিল সেটা তো অবশ্যই আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব সেটা তো আপনাদেরকে দেখাবো তো এই যে সকালের নাস্তাটা আমি এখন হচ্ছে করে নিচ্ছি তো ভিউয়ার্স অনেকে চাইলে আপেল সিডার ভিনেগারটাও খেতে পারেন উইথ মাদার যেটা সেটা তো আসলে এখানে আমি সেটা পাইনি তো যার কারণে আমি সেটা অ্যাভয়েড করেছি আর লেবু পানিটা আমি আসলে খাই না যাদের অ্যাসিডিটির প্রবলেম আছে তারা অবশ্যই লেবু পানিটা অ্যাভয়েড করবেন খালি পেটে খাবেন না তো এখন সকালের খাবার শেষে আমি এই যে লাঞ্চের জন্য এখানে হচ্ছে ছোটো সাইজের একটা মাছ 
নিয়েছি এটাকে আমি এখন লবণ দিয়ে মাখিয়ে তারপরে হচ্ছে এই যে রসুন মাখাচ্ছি মানে রসুন পেস্ট মাখাচ্ছি এটাকে আমি দশ মিনিটের জন্য ম্যারিনেট করে রাখবো আর যেহেতু এটা শ্যালো ফ্রাই হবে তাই ডিপ ফ্রাই যেহেতু আমি করব না এই জন্য মাছটাকে আমি দশ মিনিট ম্যারিনেট করে একটু স্টিম করে নিব আর স্টিম করলে হচ্ছে মাছটা শ্যালো ফ্রাই করলেও ভিতরে কাঁচা ভাবটা আর থাকবে না তো আমি কিভাবে করছি ভিউয়ার্স দেখুন যারা যে ডায়েট করতে চান তারা আসলে মানসিকভাবে প্রিপারেশন নিতে পারেন মানসিকভাবে প্রিপারেশনটা অনেক বেশি প্রয়োজন কারণ হচ্ছে আপনি খাবার যে অ্যাভয়েড করবেন এটা আসলে হুট করেই ভাতটা ছাড়া যায় না তো এই যে আমি এখন এখানে চার রকমের হচ্ছে সবুজ সবজি নিয়ে নিলাম পালং শাকের যে ডাটাটা ছিল সেটা নিয়েছি আর এখানে ওই যে মাছটাকে আমি স্টিম করতে দিয়ে সবজিগুলি কেটে নিব তো দেখতে পেলেন যাদের কাছে রাইস কুকার আছে তারা রাইস কুকারেও স্টিম করতে পারেন রাইস কুকারে এইরকম একটা অপশন আসলে দেওয়াই থাকে স্টিমের জন্য আর যাদের কাছে রাইস কুকার নেই তারা হচ্ছে অন্য প্রসেসও করতে পারেন স্টিম যেভাবেই করে নিতে পারেন সেভাবেই করতে পারেন যেহেতু আমি শ্যালো ফ্রাই করব সেই জন্য করছি তো আমি এখন সবজিগুলোকে কেটে নিচ্ছি মাছটাকে স্টিম বসিয়ে মাছটা খুব বেশিক্ষণ স্টিম করতে হবে না হায়েস্ট দশ থেকে পনেরো মিনিট তো এখন এই যে বরবটিটাকে আমি হচ্ছে পিস পিস করে কেটে নিচ্ছি আমি একটা যেহেতু সবজি রেডি করব এটাকে সবজিটাকে হচ্ছে আমি সবজিটাকেও আমি শ্যালো ফ্রাই করব ডিপ ফ্রাই করব না এই জন্য সবজিটাকেও আমি একটু হচ্ছে ভাপিয়ে নিব এখন আমি নিয়ে নিচ্ছি এই যে ব্রোকলিটার অর্ধেক নিব আমি আর ব্রোকলি হচ্ছে অনেক উপকারী শরীরের জন্য এটা তো আপনারা সবাই জানেন ব্রোকলি ডায়াবেটিসের জন্য খুব ভালো ভূমিকা রাখে খাবারের তালিকায় যে ব্রোকলি রাখতেই হবে এমন কোনো কথা নেই আপনার হাতের কাছে যেই কোনো সবুজ সবজি দিয়েই আপনি আসলে এটা করতে পারেন তো দুপুরে হচ্ছে আমি রেখেছি সবজি এক বাটি সবজি তারপরে হচ্ছে দেখতে পেলেন যে মাছটা আপনি চাইলে দুই পিস মাছ রাখতে পারেন আর হচ্ছে সাথে তো সালাদ অবশ্যই থাকতে হবে সালাদটা একদম কম্বনসারি তো আমি এখন ঢ্যাঁড়স নিয়েছি চারটা ঢ্যাঁড়সটাকেও আমি এটার সাথে হচ্ছে মিক্সড করে নিব এখন যে পালং শাকের হচ্ছে শাকগুলি আমি ডিমের সাথে ইউজ করেছি সকালে নাস্তার সাথে সেই ডাটাটাকেই আমি এখন এটার সাথে হচ্ছে অ্যাড করব পরে ওই সবজিগুলি আমি আগে স্টিম করব আর শাক যেহেতু খুব তাড়াতাড়ি সিদ্ধ হয়ে যায় শাকটা হচ্ছে ভাব দেওয়ার প্রয়োজন নেই তো এই যে দেখতে পেলেন ঠিক দশ মিনিটেই আমার মাছটা সুন্দর স্টিম হয়ে গেছে এখন আমি এটাকে তুলে নিব এর মাঝখানে আমি একবার মাছটাকে উল্টে দিয়েছিলাম আসলে যা আমি যে আজকেই প্রথম ডায়েট শুরু করে আজকেই সফল হয়েছি তা কিন্তু না তো দেখতে পেলেন আমি এখানে এক্সট্রা ভার্জিন অলিভ অয়েল ইউজ করেছি মাছটা শ্যালো ফ্রাই করার জন্য দুই টেবিল চামচ তেল দিয়ে দিলাম তো মানসিক প্রিপারেশনটা যেটা বলছিলাম যে সবার আগে প্রয়োজন আসলে যারা আমরা ভাত পাগল আমরা খুব সহজেই আসলে ভাতটা ছাড়তে পারি না তো সেই ক্ষেত্রে আপনি শুরুতেই আমি কিন্তু শুরুতেই ভাতটা ছাড়তে পারিনি আমাকে ভাতটা ছাড়তে একটু সময় আমার লেগেছে তো প্রপারলি হচ্ছে আমি যেদিন ডায়েটটা শুরু করতে পেরেছি ভাত ছাড়াই তো সেই দিনটাই আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম যে আসলে আপনি শুরুতেই পারবেন না যারা ভাত প্রিয় তারা আসলে শুরুতেই ভাতটা অ্যাভয়েড করতে পারবেন না তবে খুবই কম একদম ওষুধের মতো আপনাকে ভাতটা খেতে হবে তারপরে আস্তে আস্তে আপনাকে অবশ্যই ভাতটা অ্যাভয়েড করতে হবে কারণ ভাতের মধ্যেই হচ্ছে শর্করাটা বেশি আর হচ্ছে ভাত কিন্তু রক্তের সাথে মিশে সুগার তৈরি করে এটা আপনারা সবাই আমরা সবাই জানি আর বেশি বেশি ডায়েট যে ভিডিওগুলি আসলে এখন অনেক বেশি সচেতন ভিডিওগুলি দিচ্ছে এগুলি যদি আপনারা একটু ফলো করেন তাহলেই অনেক ইনস্ট্রাকশন সেখান থেকে পেয়ে যাবেন তো আমি এখানে অলিভ অয়েল দিয়ে এই যে রসুন আর হচ্ছে একটু পেঁয়াজ দিয়ে আমার যে সবজিটা আমি একটু ভাপিয়ে নিয়েছি সেই সবজিটাকে এখন এখানে শ্যালো ফ্রাই করে নিব এখানেও আমি এক্সট্রা ভার্জিন অলিভ অয়েল ইউজ করেছি ভিউয়ার্স তা আমি এখন সবজিটাকে হচ্ছে দিয়ে দিলাম সবজিটা এখন একটু স্বাদ অনুযায়ী লবণ দিয়ে দিলাম ঢ্যাঁড়সটাও কিন্তু ডায়াবেটিসের জন্য খুব ভালো ভূমিকা রাখে দিয়ে দিলাম গোলমরিচের গুঁড়া হাফ চা চামচ 
আর এই যে এখন সেই শাগের পাতাটা শাগের পাতাটা যেহেতু এখন দিলেই হয়ে যাবে এজন্য আমি আসলে ওইটাকে এক্সট্রা ভাবে আর মানে ভাপাই নাই তো হচ্ছে যাই হোক আমার সবজিটা রেডি এই সবজিটাই আমি আসলে দুই বেলার জন্য করেছি আমি হচ্ছে ডিনারেও এবং লাঞ্চে হচ্ছে এই সবজিটা আমি খাবো একবারই রেডি করে নিলাম সমস্ত কাজকর্ম শেষ করে আলহামদুলিল্লাহ লাঞ্চ করেছি আমি হচ্ছে সাড়ে তিনটায় সাড়ে তিনটায় আমি লাঞ্চ করার জন্য রেডি হয়েছি তো এই যে সেই মা ভাজা মাছ শ্যালো ফ্রাই যে মাছটা করেছিলাম সেইটা সবজি আর দেখতে পেলেন শশা চাইলে আপনারা সালাদটা রাখতে পারেন অবশ্যই টক দই দিয়ে বা বিভিন্ন ফল কিন্তু কেটো ডায়েটে ফলটা অ্যাভয়েড করাই ভালো কোনো ধরনের মিষ্টি ফল না খাওয়াই ভালো এরপরে লাঞ্চ শেষ করে আমি হচ্ছে বিকালবেলা যেহেতু এত অল্প লাঞ্চে আসলে হয় না এত অল্প লাঞ্চে আসলে আমাদের কিছুই হয় না তো সে জন্যই বিকালে একটু লাগে বিকালবেলা হচ্ছে আমি বাটার দিয়ে হচ্ছে এই যে বাদাম ভেজে নিয়েছি এক মোট বাদাম বাটার দিয়ে আমি ভেজে নিয়েছি আর হচ্ছে আমি ব্ল্যাক ব্ল্যাক কফিটা খেয়েছি এই যে আমার হাতে ঠিক এক মোট বাদাম আমি এখন ভেজে নিব বাদামের মধ্যে খুব ভালো ফ্যাট থাকে এবং হচ্ছে মাখনেও খুব ভালো ফ্যাট থাকে যার কারণে এটা কোনো সাইড এফেক্ট নাই এটা শরীরের জন্য খুবই ভালো খারাপ ফ্যাটগুলিকে এটা বার্ন করতে সহযোগিতা করে আর এই যে ব্ল্যাক কফির জন্য আমি এখন ওভেনে আসলে পানিটা গরম করে নিচ্ছি যেহেতু আমরা সবাই সিলিন্ডার ইউজ করি বারবার আসলে গ্যাসে যাওয়ার চাইতে ওভেনে করাটাই বেশি সুবিধা মনে হয় আমার কাছে আর এটা হচ্ছে একদম র কফি আসলে এই কফিটা একদম গাছ থেকে কফি ছিঁড়ে তারপরে হচ্ছে পাউডার করে ইন্দোনেশিয়া থেকে আমার এক মামা আমার জন্য নিয়ে এসেছিল অসম্ভব ভালো তো কফি যাক বিকালের নাস্তা টাস্তা হচ্ছে আর ওইটা দিয়েই চলে গেল বাদাম এবং ব্ল্যাক কফি আপনারা দেখতে পেলেন এখন আমি হচ্ছে রাতে ডিনারের জন্য আমি এখানে ব্রনলেস দুই পিচ মুরগির মাংস নিয়েছি রাতে আমি হচ্ছে মুরগি আর হচ্ছে যে সবজিটা আমি রেডি করে রেখেছিলাম সেই সবজি আর একটা অ্যাভোকাডো আমি হচ্ছে রাতের জন্য ডিনারে রেখেছি তো ভিউয়ার্স আমার হচ্ছে এইভাবেই আজকে সারা দিন চলে গেল এটা আমি হচ্ছে রাত আটটার দিকে আমি ডিনারটা করেছি মানে আটটা সাতটা থেকে আটটার মধ্যে ডিনারটা করতে পারলে সবচেয়ে বেস্ট হয় তারপরে হচ্ছে আমি আর কোনো কিছুই খাইনি একমাত্র পানি ছাড়া তো আলহামদুলিল্লাহ আমার দিনটা খুবই ভালো গিয়েছে খুব একটা ক্ষুধা আমার অনুভব হয়নি তারপরে হচ্ছে যা খেয়েছি সবই হেলদি এবং খুবই ভালো একটা মানে অন্য রকম একটা ভালো লাগা কাজ করেছে ভাত খেলে হয়তো বা এরকম ভালো লাগা কাজ করত না তো এই যে আমি ডিনারে বসে গেছি এটা আমার পাশে এখানে হচ্ছে চিকেন আর হচ্ছে ভেজিটেবল তারপরে শশা আর দেখতে পাচ্ছেন একটা অ্যাভোকাডো আমি কেটে নিয়েছি তো এই যে খাওয়া দাওয়া শেষ করে তারপরে হচ্ছে আর রাতে আর কিছু খাইনি তো ভিউয়ার্স আমার আজকের ডায়েট চার্টটা যদি আপনারা এইভাবে ফলো করেন সবজি যে এই সবজিই হতে হবে তা কিন্তু না আপনারা যে কোনো সবুজ সবজিটাই ইউজ করতে পারেন তাহলে আমার মনে হয় আপনারা খুব ভালো একটা বেনিফিট পাবেন আর আমি যারা এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি তাদেরকে বলবো আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখেন আমি হচ্ছে কত কেজি কমলাম এবং হচ্ছে কিভাবে আমি কি করছি সবই আপনাদেরকে জানাবো তবে হ্যাঁ আরেকটা কথা বলে রাখি অবশ্যই প্রতিদিন পঁয়তাল্লিশ মিনিট হাঁটার চেষ্টা করবেন তো সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ